痛，恩怨休怀。手里你流尘不改，且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪。叫一声佛祖，回头无岸。鬼一人没事上死关，善恶浮世真假界，尘缘散聚不。我乃解空祖师座下弟子，师姐好。哎，别，师祖说了，叫你回去吧。我七天了，已经七天了，为什么不收呢？为什么不收呢？难道这也是考验？落魄秀才，无心俗世，特来万空山拜师求道。施主里边请啊，多谢，多谢。哎，师祖没有请你，为什么呀？为什么他可以进去，我不能？是不是嫌弃我是妖怪啊？师祖不请你，你是进不去的。那给，吃完了就赶紧回去吧。啊！你干嘛、啊？我拿着。行了，行了，行了，我不赶紧走了。嗯、月树真的好美啊！都说这月树是天道所化。代表着三界的姻缘，无论是谁，只要是两情相悦，姻缘成型，这月树上便会开出一朵花。若是花谢了，那这姻缘也就断了。哎，那朵花里是新长出来的，也不知道是谁的。月树之事，都由月老掌管。凡是宫廷之人，都逃不过。也不知道这月树上会不会有我的花。休要胡言，神仙动了凡心，必死无疑。嗯。陛下，这太白祭星克扣我天河军军需补给，导致我天河军军备、人员严重不足，伤亡惨重。还请陛下明察。陛下明察，天河军的补给没有人克扣，只是在清点核查中。核查？要核查什么？一个军需补给需要核查如此之久？九天门大战天庭多处受损，需要修理，要我一一去办呢、啊，都需要时间。九天门的事情，我天河军的事情就不急，可以拖延。急呀、啊，那只是延误了，没有拖延呢、啊。你们天河军的事我正在办，但是元帅。陛下面前克制一点，息怒，息怒好吗？你莫再狡辩，太白，请你克制点。两位爱卿息怒，太白祭星，天河君
，击腰成腰，生死一线，军需品不可迟发。这件事，你要优先处理啊。是，北辰，太白纪星并非有意拖延，你就再多给他些时间。是，陛下，禀报陛下，臣有要事启奏。说，月树上开出了北辰的花蕾。真是北辰元帅的枝杈，你看看，哎哎，这个枝杈上面现在长出了花蕾。哎，我们呐，不如来做个赌局啊，赌五百年内北辰元帅平安无事的一赔三，赌他五百年内被贬下凡间的一赔四。五百年内不但被贬下凡间，还变成畜生的，一赔一百，怎么样啊？怎么样？哎，新军呐，您刚才说变成畜生，哎呦，咱们天庭被贬下凡的天将，还从来没有变成畜生的呢。父老，此言差矣，说不定咱们的北辰大元帅呀。就要做那变成畜生的敌人了。没想到，那个花蕾居然是北辰元帅的，他也会动情啊！也不知道谁会有这么好的福气，得到他的青睐。如果那个人是我就好了。北辰元帅平时就很注重天规和军法。就不可能是动凡心的人，说不定这花蕾过几天便谢了。正是，北辰元帅出了名的刚正不阿，严守天条，整日里除妖降魔，怎有闲心谈情说爱呀、啊？月树岂会出错？欲知北辰元帅的真面目究竟如何，咱们。拭目以待。哎，拭目以待。来来来，下注下注啊！我要一百个那条吧。啊！好帅啊！好帅，好帅，好帅啊！我们喝茶。喝茶。来来。来，请请两个。来，喝喝。元帅，元帅。将军，等我立了功，领了赏，我就回来娶你师傅正在巡视天庭，尚未归来，还请新风道长在此等候。有劳童子
。清风子，你竟敢施法偷窥无极殿，解空，你到底意欲何为？道长，请留步。弟子清风，求见圣尊。师傅正在巡视天宫，并不在无极殿。道长，请回大殿等候。听闻这无极殿中有道家的珍宝，我只是想参观一下。没有师傅的吩咐，任何人都不准进去。让你久等了。弟子清风，拜见圣尊。我一接到童子的信息，就马上赶回来了。不过看样子，还是让你等着急了。家师听闻，自扬言反天，毁损九天门法阵之后，天庭诸事待兴，特命弟子前来为天庭尽一份心力，示意有些心急了。得罪之处，请圣尊责罚。怎么会呢？你万空山有心为天庭出一份力，老夫怎么会怪罪呢？既然这样，那不如随老夫去巡视一番。为天地来修复天庭，怎么样啊？弟子清风，谨遵圣尊指派。来吧。哎，你说，这妖怪不会也是来办事的吧？一身肮脏不堪。黑身臭，还没被干下去呢，就是。西流之舟，洛琼李家兄弟为求大道至此，望拜入解空祖师门下。潘石，我们是来拜师的。我潘石，潘石，对不起啊，这两天我有事在身，没有时间给你送吃的，怕你饿肚子了。没事没事，有的吃就好。俗话说，久旱逢甘霖嘛。这饿一饿，吃起来更美味。<笑>我看你现在骨子是酸的还是甜的都尝不出来了吧？磐石，你在这儿跪了也有一年了，师祖都看在眼里，要收你早收了。我看，要不放弃吧？我不会放弃的，结空祖师一定会收我的。这小妖倒是心胸宽阔呀，可惜呀、啊，可惜。那你为什么要拜师啊？你被老虎追过吗？嗯。我被老虎追过，我知道他要吃我，后来我就把他给杀了。从今以后，我不要再当人家的盘中餐。如果有谁敢觊觎我，不管是神、是人，或者是仙，我都不会让他们得逞。后来我出海了，我唯一的朋友为了救我，死在路上。人类想吃我，天兵想追杀我，仙人又不收我。只因为我是一个妖怪，我不愿做软弱的妖怪。我一定要好好活下去，活得更好。我一定要继续吃，一定要坚持活下去，坚持到这扇门打开。只要门打开了，日子就会好了。大师，来。贫僧有一种预感，你我有缘。大师，请。
，那我你们俩过来吧。哎，这和尚谁呀？嗯，哦，济公祖师的至交好友，了悟大师。了悟大师。嗯。奇怪啊，为什么大师身上的佛光没有了？什么你我有缘，最后是没有。请，了悟，这个又是何意啊？本是一局死棋，自当置之死地而后生。置之死地而后生。数年前，你我曾有过一盘残局，没想到出此一招。只是，只是这置之死地而后生的一招，却是贫僧，是吗？只是这一招，极险呐、啊！贫僧心中有数，这一招若是不成的话，万劫不复。为普渡，我愿化作这颗棋子，解开佛法百世之祸。此心已决，贫僧已请正大师，安顿那最后一世。若苍天存德。便让我行普渡之法。嗯，若不成，此行便是道别，再见无期。还请道兄保重。小妖，师祖不肯收你，你却死赖在这儿一年还不肯走，这么脏兮兮的跪在门口，众人肯定会以为是我们望空山施虐于你。一个臭妖怪也想修行，简直异想天开！快滚，也不看看你自己什么东西！教训这个臭妖怪！打他！教训教训教训你！臭妖怪！臭妙怪！臭妖怪！不中不仁！臭妖怪！教训他！打死！打死！别打他！走开！别打他了！不灵！师兄，别打了！师祖师伯还有师兄，平日对你疼爱有加。你是万空山的四公主，我们不想和你斗争，但是今天我们一定要收拾这只臭妖怪。师兄，求求你别打了！他只是个小妖，别欺负他呀！别打了！住手！你们再欺负他的话，我就告诉师祖你们欺负我。寒师。潘石，你怎么样？没事吧？谢谢你一直以来陪着我，送你的。师傅，青云师叔。青云师叔，小妖，速速离开万空山，否则有辱我万空山名声。我绝不饶你。
绝不离开。带他下山，让他去别墅拜师。是是。师叔，你们干什么？别拉我。青云。带他进来吧，寒师。老头会读心术，他想读什么？哎，啊，咱们师祖啊，估计是想让这臭妖怪彻底死心，才会叫金泉亲自开口拒绝他。就是不知道师祖会用什么理由啊？哪需要什么理由？直接赶走就行了。你说咱们这师祖有真是的，把这臭妖怪留下，认个什么劈柴呀、啊、打扫的差事。不也正合适吗？再说，咱们厨房啊，现在正缺个人打下手呢。你，你膝下生花，心中已生出善根。这样吧，做我的入室弟子，排行第十，你意下如何呀、啊？愿意，愿意。你的姓氏，按照排行来定。就姓石吧。万物生于有，有生于无，你就叫石有无。谢谢师傅。看你这个猴样，外出多有不便。来，为师帮你一把。这人还能看出你的根底，这样可以免去生活中的很多麻烦呐、啊。嗯，师傅，莫说这些不相干的，何时教徒儿道法？好，不说这些，从明日起，为师教你修行求道之事。但凭师傅做主。青云。这个小妖是我的入室弟子，排行第十，叫石有无。从今以后，就是你的师弟了。现在观内的大小事务，均由你料理，石有无就交由你照顾了。是，师傅。嗯青云师叔，他是磐石。师傅，给他起名石有无，且收他为入室弟子。即日起，石有无就是你们的石师叔。什么？这怎么可能呢？师傅，师祖不是要把这个臭妖怪赶下山吗？怎么会收他为徒呢？是啊，师傅，师祖是不是搞错了？他一个臭妖怪，根本就不配入我们万昆山的门，更没有资格做我们的师叔。是啊，师傅，请师傅求师祖收回成命，求师祖收回成命。此事已定，还不见过你们石师叔。师傅，弟子不服，弟子不服。为师的话你们也不听了吗？弟子拜见石师叔。许度。弟子。拜见师叔。哎，庞师叔，你想不想去附近逛逛？我带你去啊。嗯，走。是。连我的读心术都对他无效，有信口胡言
，区区肉体凡胎，在门外跪了整整一个春秋都不肯离开，可见子瑶执念极深呢、啊。如此心性，师父为何要破格收他为徒呢？还是入室弟子，实在让人费解呀、啊。万空山有我执掌律令，这小妖千万不要放在我手里，否则绝不轻饶。他奶奶的，居然敢打断我一只山羊脚！我一定不会放过他的。嗯，仇是一定要报的。不过杨哥，他是解空祖师的八弟子，我看，明着我们就算再修炼百年也打不过他，只有他阴的。你主意多，听你的。哼，等抓住了凌云子，先痛打他一顿报仇，然后要挟那解空祖师，交出藏在藏经阁的无极化神大法。练成之后，那就是天下无敌。到时候别说一个凌云子，就是一百个也打他个稀巴烂。对，打他个稀巴烂。对，打他个稀巴烂。无极化神大法，这本经书我也听说过，但好像是解空祖师写的，专门用来对付周神的法宝。不过也因此被列为禁书。传说他已经被解空祖师给毁了。啊，过来，嗯，一只狐狸，咋还这么笨呢？他不想让咱们抢，肯定说已经毁了。那么重要的经书，解空肯定不会轻易交出来啊！不交，那我们想办法抢。实在不行，就联合天下诛妖。只要得到他，那些狗屁神仙就都不是咱们的对手。整个世界都是咱们妖来做主，让他们做妖，咱们做神仙。<笑>都给我听好了啊！把本大仙勾引出来了，就像缩头乌龟一样躲起来。独角小山羊，赶紧给我出来！再不出来的话，本大仙可就不客气了。好怕呀！花样还不少啊，看样子对我积怨很深喽。本大仙可没空陪你们玩了。哎，这帮小兔崽子，跑得挺快啊！这下抓他们可要费点劲了，真是麻烦。还好，多谢这位姑娘出手相助啊，让我捉到这两个小妖。哎呦呦，你看看我，忘了做自我介绍了。本大仙乃大名鼎鼎的万空山瑶光九子。凌云峰上，凌云阁，凌云阁里，凌云子，就是在下。不知道姑娘尊姓大名啊？杨兰。你，你是洱海神的妹妹啊？杨兰，多亏你出手相助，啊，今天就当你卖了我个人情。不过我凌云子这辈子最怕欠人家人情，所以从今往后有什么事情，尽管开口。想要还我人情，我可以给你机会，你只需要答应我一个条件。说。啊<笑><笑>
元帅，此次天河军损失如此惨重，全都是因为太白纪星私自克扣军需补给。唐魔王四兔王趁扬言反天之际，已纷纷崛起。再这样下去，恐怕天河军要消亡殆尽了。天福，你调动戍守部队和后备部队，协助剿妖。是。天内，你负责武器和物资，让野雉司连夜赶工，务必能够跟上进度。天恒。你负责新兵还有征兵训练，尽快让新兵能够上阵杀敌，务必补齐前线兵员。遵令。遵令。元帅，我呢？铁刃，你跟随本帅。是。白纪星，给本将滚出来！北辰元帅，你这是……北辰元帅，你把天河船舰擅自开到我府上来，你不怕陛下怪罪吗？陛下若怪罪，北辰自当认罚。但此事你首当其冲，难辞其咎，本帅就不拐弯抹角了。我就问。我天河军的军需补给，你为何迟迟不放？北辰元帅，我这是诸事缠身，所以耽搁了些时日。到现在你还诸多借口，诸事缠身。陛下曾命你优先处理此事，你可曾听命？我听命了。我我我正在加紧核查，呃，再过些时日就可以全数发放。再过些时日，太白纪星，就因为你延迟发放我军需补给，我天河军多少兄弟枉死。天上一日，地下一年，你可知道，现在凡间有多少天河军因你的毒汁而枉死？还有，多少无辜的生灵因你的轻慢之心？而惨遭妖怪蹂躏。哎，是是是，我我我我再核查，我我再核查，加紧核查。可你知道啊，加紧核查也需要一些时间，要不然，呃，让将士们先回云雨天岗，等着。等。好啊，本帅今日就在这儿等。你查到何时？我们天河军等到何时？你倒是查呀！啊，哎。你们天河军的军需补给是吧？已经核查清点完毕，就等发放了。哎，赶紧去把天河军的那些军需补给都发给他们，快去！是，跑着去。哎，快走，这就到了。这里能有三间房间，中间那间就是你的。这个房间呢，就是你的啦。这里叫做灵验里。哎呀，青云师叔虽说对你已经是特殊对待了，可怎么说你也是师祖的入室弟子啊。让你住这样的房间，会不会也太……无所谓，只要能拜师，学到法术就行，其他的都不重要。还是啊，那我以后是不是得叫你石师叔啊？你别，还是叫我磐石吧，听着奇怪。石师叔啊，你听着怪别扭的。这可是你说的，不准反悔哦。那是自然的。磐石啊，嗯，我有件事可是要提醒你啊。师祖座下呢有九名弟子，号称瑶光九子，留守道观的呢是五师叔青云子。青云师叔呢，在修道之前是在官府做事的。因为他性格耿直，凡事都讲究规矩，到头来啊得罪了权贵，被官府革了职。所以猴子，你可千万不能触犯门规啊！青云师叔可是很严厉的。知道啦。风铃。啊。你的东西都给你搬来了。啊，帮我放那儿吧。好。风铃，师叔，我们先走了。多谢师兄。哎，风铃。嗯。这什么花？你忘记了？这可是你膝下长出来的小花呢。嗯，我人生中啊第一次有人送我花，所以啊我要好好的养着。哎，风铃，嗯，你把你的东西都搬过来了，你是要跟我同住吧
，没想到万空山的女孩还挺开放啊。谁要和你同住啊？我是搬到你隔壁，师兄在帮我修旁边那间荒废的木屋呢。你搬过来干嘛呀？师傅同意了吗？保护你呀、啊。虚度虚静啊，他们还是比较怕我的。只要我在这儿，多少还是有用的。至于师祖他老人家呢，他不管这些事儿了。你一个小姑娘能保护谁呀、啊？你呀。<笑>哎，师祖说，从今天开始，你便到后山打坐修心。师傅不教我吗？那师傅有没有说打坐多久啊？师祖说，打坐修的是心，修行修道先修心，若是心未修，便修道，到头来不过一祸害耳。什么时候心修好了，再教你想学的。打坐修心？那什么时候才能修那么厉害的法术啊？务必要等个十七年吧。哎，也罢。哎，这修道这档子事儿，我也是第一次干，就听老头子吧。哎呀，就这么坐着，在门外是跪在石板上，入了门就坐在石头上，这看来也没什么区别嘛。不会的，这肯定内有玄机呀、啊。吃什么？那，哎，你们早上就吃这些啊？当然不吃了，我们早上吃的是包子跟馒头。你是小妖嘛，吃的自然跟我们不一样。那我就跟你们吃一样嘛，省得你麻烦。哎，在这待着，我总是不自觉的就胡思乱想。这修心不是要脑海里一片空白吗？怎么打坐修法，师傅也没个提示啊？这个我也不知道哎。师祖只交代我，让我带你来后山的自省石上反思，其他的倒也没说。他说你执念太重了，如果直接修道的话，恐怕会入了魔障的。你没修过心啊？确切的说啊，我们观里的弟子没有一个要修心的。那是我真的情况特殊，还是这个老头子在打什么算盘？好了，嗯，你好好修炼，我晚上再给你送吃的。嗯。开始，开始，我给你送吃的来了。今天怎么样？就坐着呗。哎，你说这老头子是不是在耍我呀？嘘，你怎么可以说这种话？师祖不会干这种事情的。就是你胡思乱想。都七天了，我怎么什么感觉都没有？肯定是你不够静心啊！说了修心了，你是不是胡思乱想了？哎呀，那我什么时候才能修炼法术啊？哎，要是这万空山能有个厉害的藏经阁，那就好了。藏经阁，有啊。你说的地方到底在哪儿啊？嗯，就。这谁呀、啊？啊，你是石师弟吧？初次见面，请多关照。李云师叔。啊。哦，我做一下自我介绍啊，我乃万空山瑶光九子。凌云峰上，凌云阁。凌云阁里，凌云此事也。听说过吧？拜见凌云师兄。免了，免了，免了。
风铃，他不知道你还不知道吗？是说我最不在乎这一套了。那你为什么忽然回来了呢？玩腻了我就回来了呗。风铃，嗯，虽然我不讲究礼道，但是我讲究茶道，我渴了，给我弄壶茶喝喝。嗯，茶我们没有，水你喝不喝？茶都没有。哎，行行行，水就水吧，我渴死我了，快点。行了，我去弄啊。嗯嗯嗯这是谁呀、啊？好像在哪儿见过、啊